స్మోకింగ్ కాజస్ క్యాన్సర్ స్మోకింగ్ కిల్స్ పొగ త్రాగడం క్యాన్సర్కి కారకం ప్రాణాంతకం లిక్కర్ డ్రింకింగ్ ఈజ్ ఇంజూరియస్ టు హెల్త్ మద్యం సేవించడం ఆరోగ్యానికి హానికరం కళ్ళు <laughs> 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 అర్జెంటుగా ఏడు పాపు నా కూతురు పారిజాతం వచ్చిందంటే గొడవ అయిపోతుంది నేను నీ సంగతి చూడాలా తన సంగతి చూడాలా
పోయిన వారం ఇలా జరుగుతుందని చెప్పాను కదా జరిగిందా ఇప్పుడు అందుకే కీడెజ్జి మేలించమన్నారు అనుకున్నారు చివరికి నన్ను ఆడదాన్ని చేసేసింది పిల్లకి కళ్యాణ యోగం స్టార్ట్ అయింది కులదైవం గుడికి వెళ్ళి పూజ చేసుకుని వస్తే వరుడు వాకిట్లోకి వచ్చి వెయిట్ చేస్తాడని జోస్యుడు నాతో చెప్పాడు ఈ మేటర్ నా కూతురుతో ఎలా చెప్పను తనను గుడికి ఎలా తీసుకెళ్ళను తనగా పెళ్లి వయసు దాటిపోతోంది రమయ్య నీకు వయసు మీద పడుతోంది త్వరగా నీకు ఒక పెళ్లి చేసి పడేయాలి నేను చెప్పాల్సింది తను చెప్తోంది అది జాతకం చూస్తున్నావా ఏంటి రామయ్య ఏం మాట్లాడవే నువ్వా ఒంటరిగా కష్టపడుతున్నావు నీకు ఒక పెళ్లి చేశానంటే మీరిద్దరు కలిసే సీరియల్ చూడొచ్చు కదా నా ఫ్రెండ్స్ లో ఒకతే నీకిచ్చి పెళ్లి చేశానంటే నాకు పిన్ని గోల ఉండదు నీకు తెలిసినమ్మా అయిపోతుంది ఫ్రెండ్స్ లో ఎవరు అందంగా ఉంటారు ఎవరు ప్రభానా రోహిణామా విసిరింది రాయి కాదు గ్లాసు ఎలా తీసుకెళ్లి పెట్టను మార్నింగ్ అవర్స్ లో మ్యారేజ్ గురించి మాట్లాడి మైండ్ బ్లాక్ చేసేసింది ఇంకా దేని గురించి ఆలోచిస్తుందో దేవురా కూర్చుంటే నుంచోలేకపోతున్నావు నుంచుంటే కూర్చోలేకపోతున్నావు ఒక మాట కంటే ప్రభానా రోహిణి అని అడుగుతావా అయితే మన ఇంటికి వచ్చిన ఫ్రెండ్స్ అందరినీ ఇలాగే చూస్తున్నావా చూసావమ్మా వయసు అయ్యే కొద్ది నాన్నకి ఎలాంటి తప్పుడు ఆలోచనలు వస్తున్నాయో ఓ పని చేద్దాం మనం కులదాయం గుడికి వెళ్ళద్దాం మా నాన్నకి మంచి బుద్ధి ఇవ్వమని వేడుకొని వద్దాం ఏదో ఒక సాగుతో నన్ను ఆ గుడికి తీసుకెళ్ళిపోవాలి అంతేగా నువ్వెందుకమ్మా సరే సరే వెళ్ళి పని చూసుకోండి రా పారిజాతం ఏంటనయ్యా ఇంతలో చిక్కిపోయావు ఏం పారిజాతం అన్నయ్యకి సరిగా వండి పెట్టడం లేదా ఏం చిక్కిపోయానా స్ట్రాంగ్ గా ఉంటే వాకిట్లో చూసావా నేను చెప్పగానే లోపలికి వెళ్ళింది నేను ఏం చెప్పినా నా చెల్లెలు వింటుందిరా చూసుకుని పద అవునన్నయ్య ఏంటి విషయం ఇలా వచ్చా అదేం లేదు అమ్మకన్న దైవమా మన కులదైవం గుడిలో చిన్న మొక్కుబడి కుటుంబంతో వెళ్ళి చెల్లించుకొద్దామని మన కులదైవం గుడికా అవునమ్మా ఆ టాక్సీ మొదలు పెట్టినప్పుడు వెళ్ళాం నాకు రావాలని ఉంది ఎప్పుడు వెళ్తున్నావన్నయ్య ఇప్పుడేనమ్మా అందుకే ఇద్దరం బయలుదేరి వచ్చాం ఒక పదిహేను కార్లు మాత్రం ఇవ్వు ఇరుగు పరుగు వాళ్ళని లోపల వేసుకుందాం అందరం కలిసి వెళ్దాం వీకే కాల్ టాక్సీ ఫ్యామిలీ వచ్చిందని అందరు గొప్పగా చెప్పుకుంటారు నీ మేన కోడలు సంతోషించని సడన్ గా వచ్చి బళ్ళు అడిగితే ఎలా మన బళ్ళన్ని బిజీ మన కంపెనీ నెంబర్ నీకు తెలుసుగా మా రిలేషన్ అని చెప్పి బండి బుక్ చేసుకో నేను ఆయనతో చెప్పి డిస్కౌంట్ ఏదైనా ఇమ్మంటాను బయలుదేరదాం తొందరపడుకురా పారిజాతం ఏంటటా కులదైవం గుడికి వెళ్తున్నారట కారు కావాలట అసలు కారు కావాలని వచ్చారా కారుకి మొహలైన వెళవి అసలు కారులో ఎలా కూర్చోవాలో తెలుసా వెళకి వెళకి కారు ఒక్కటే తక్కువ బావుగారు నోరు జారకండి ఏంటి నోరు జారకండి కాలు జారకండి ఎవరిని చూసి ఓసీ కారు కోసం వచ్చారన్నావా కాలరా వచ్చి మీ అమ్మ బాబులు పైకి వెళ్ళిపోతే అమ్మకి అమ్మలా అబ్బకి అబ్బలా ఉండి నీకు పాలు పట్టి ముద్ద పెట్టి పెంచి ఏ ఫర్ యాపిల్ బి ఫర్ బాల్ అని నువ్వు చదవాలని ఆ కాలంలోనే నేను ఇంగ్లీష్ మీడియం లో చేర్చి రోజు పదమూడు కిలోమీటర్లు సైకిల్ మీద తీసుకెళ్లి చదివించి నీ తోట పిల్లలందరూ వంట గదిలో ఉండగా నిన్ను కాలేజీలో చదివిస్తే తమరపడి ఏం చేస్తుండాలి బుద్ధిగా చదువు ఉండాలి అదే వదిలేసి అన్నయ్య నేను జమీందాన్ని లవ్ చేస్తున్నాను అన్నాం నీ మాటలు విని సంబంధం మాట్లాడడానికి వెళ్తే అది జమీందారే కాదు జమీందారి ఇంట్లో పాలేరు పని చేసే అశోక్ ఇల్లు తాకటి పెట్టిన డబ్బుతో ఆ కాలంలోనే నీకు యాభై సవర్లు బంగారం పెట్టి మీ ఇద్దరికి పెళ్లి చేసి నీ మొగుడికి బతుకు తెరువు లేదని అంబాసిడర్ గారు కొనిస్తే ఎడ్ల పండు కూడా సరిగా నడపడం తెలియని నీ మొగుడు ఎక్కడలేని ఫ్రాడ్ పనులు చేసి ఒకటిని మూడు చేసి మూడుని పది చేసి పెద్ద కాల్ ట్యాక్సీ మొదలెట్టి దానికి మా నాన్న పేరు వైకుంఠం స్టోయిల్ గా వీకే కాల్ ట్యాక్సీని పెట్టి ఇంత గొప్పగా ఎదిగారంటే దానికి మూలధనం మా నాన్న కొనిచ్చిన అంబాసిడర్ కారు దానికి మీరు పెట్టిన మా నాన్నగారి పేరు అది ఆయన జాతకం 
అలాంటి మా నాన్నని ఓసీలో వెళ్లే గిరాకీ అంటావా నువ్వేంటయ్యా మాకు డిస్కౌంట్ ఇచ్చేది ఏ నాగమణి రాసుంచుకో వాళ్ళు రాయరమ్మా నువ్వు చెప్పమ్మా నేను మొత్తం రాజుబారేస్తాను ఏదో ఒక కారు కొని కాల్ ట్యాక్సీ మొదలెట్టి మీకన్నా గొప్పగా ఎదిగి మీ సామ్రాజ్యాన్ని అంతం చేయలేదు నా పేరు పారిజాతం కాదు शादीशुदा लोग हैं तुम्हें जगह देख ये दो ही मिला है और बहुत होना चाहिए हंड्रेड सेवरन ज्वेल्स कहाँ आएगा 
అది చేసిన ఛాలెంజ్కి ఐదు గంటలకు వచ్చి నాన్నా లేపుతావు అనుకుంటే పది గంటల దాకా బోర్లా పడుకుంటావా వదలు కొడతావు పారిజాతం పారిజాతం ఇక లాభం లేదు అమ్మా పారిజాతం అమ్మా పారిజాతం నా చెల్లెలు నాగమణి ఉంది కదా నీకన్నా అదంటేనే నాన్నకి ప్రాణం రమయ్య పొద్దున ఎంత భక్తి అండి నీకు మొక్కుబడి ఏమని నీ చేతిలో తన్నులు తినాలని కాలుతో తన్ని పరాచకాల నేను తన్నానా ఇది ఆడుకుంటాయి ఇదిగో వస్తున్నా ఏరా పారిజాతం నిన్న జరిగింది మర్చిపోయావా ఏం జరిగింది ఏం జరిగిందా నీ ఎంత నిన్ను ఎంత అవమానించింది నీకు రోషం లేదా మనకు రోషం లేదా నువ్వేం చేయాలి ఉదయాన్నే నాన్న లేపి ఓ కారు కొని కాల్ టాక్సీ మొదలు పెట్టుండాలి నిన్న ఏదో ఫ్లోలో అన్నాను రామయ్య తప్పకుండా మొదలు పెట్టాలా ఏంటి ఏదో ఫ్లోలో అన్నావా నువ్వు నిజంగా అన్నావు అనుకుని నేను భయపడ్డాను వదిలేరా ప్రతి నెల నానికి ప్రేక్షణ వస్తోంది మనం తిందాం తొంగుందాం తొంగుందాం తిందాం సరేనా నేను సీరియస్ గానే అన్నాను రే పారి చేత ఏం చేస్తున్నావు కారు కొనడానికి క్యాష్ కారు కొనడానికి బొమ్మకారేగా కొందాం కొందాం ఈ డబ్బులతో ఒకటేంటి రెండు కార్లు కొనిస్తాను ఇంట్లో జాలీగా ఆడుకో నువ్వు దాచిన డబ్బు మొత్తం తీసుకురా పో నా దగ్గర ఎక్కడ ఉన్నాయి నేను తీయనా మట్టిలో ఎందుకు దాచారు అమ్మయ్య మట్ట అమ్మ అవి ఆవాలు ఇవి ఆవాలా ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు ఆస్తి మొత్తం దోచేసావు కదమ్మా ఇంకా ఉంది ఇంకే ఉంది నువ్వు నన్ను ఉయ్యాల్లో వేసే గ్యాప్ లో నువ్వు కట్టిన తాళిని తీసి నీదంటి కింద పెట్టి పక్కింటి వాడితో లేచిపోయిన ఉత్తమ రాలికి ఇంత ఫీలింగ్ అపార్ట్మెంట్ కొన్ని ఫ్లాట్స్ ఫుల్ అయ్యాయి ఎవరో లేనప్పుడు ప్లాన్ చేసి చేశారు సార్ దారుణంగా రేపు చేసి చంపేశారు ఇంట్లో ఉన్న డబ్బు నగలు దేన్ని వదలలేదు సార్ రోజు ఆఫీస్కి వెళ్ళి ఎన్ని గంటలకి వస్తారు ఉదయం ఎనిమిది గంటలకి వెళ్తే రాత్రి తొమ్మిది గంటలకి వస్తాను సార్ త్వరగా ఫిక్స్ చేసే పని చూడండి సార్ ఓకే సార్ ఇంటి పని మనిషి
ఉదయం ఎన్ని గంటలకు పనులకు వస్తావు ఎనిమిది ఇంటికి వస్తాను సార్ తొమ్మిది ఇంటికల్లా పనులన్నీ అయిపోతాయి మళ్ళీ సాయంత్రం నాలుగు ఇంటికి వస్తాను అనుమానించాల ఎవరినైనా చూసావా ఎవరిని చూడలేదు సార్ ఆ పక్కింటి మీకేమన్నా సౌండ్ వినిపించిందా లేదు సార్ ఏం వినిపించలేదు సార్ మీ హస్బెండ్ ఏం చేస్తుంటారు ఆయన ఫారెన్ లో ఉన్నారు సార్ ఆ అమ్మాయితో ఏమన్నా మాట్లాడారు ఇంతవరకు మాట్లాడలేదు సార్ ఎప్పుడు ఇంట్లోనే ఉంటాను పెద్దగా బయటికి రాను సార్ వచ్చేయకండి ఎరుగు పొరుగు వాళ్ళతో మాట్లాడడం అంటే నేరం కదా మీలో ఎవరైనా ఏదైనా సౌండ్ వినారా అనుమానించాలి ఎవరైనా చూసారా వెళ్ళనబ్బా ఈ కూరగాయలు అమ్మేవాడు న్యూస్ పేపర్ వేసేవాడు పాల ప్యాకెట్లు వేసేవాడు లోపలికి వస్తారా సార్ పాలు పేపర్ మొత్తం పెట్టి వెళ్ళిపోతారు సార్ నేనే అన్ని ఫ్లైట్లకి వెళ్ళి ఇచ్చేస్తాను సార్ మర్డర్ జరిగిన టైంలో సార్ నువ్వు ఎక్కడున్నావు పిల్లలు స్కూల్లో దింపి రావడానికి వెళ్ళాను సార్ సార్ కుమార్ సార్ చుట్టుపక్కల ఎంక్వైరీ చేసి ఈ అపార్ట్మెంట్లో ఎవరెవరు లేరని డీటెయిల్స్ సార్ స్టేషన్కి రా ఓకే సార్ సార్ ఇది షోరూమ్ చాలా పెద్దదిగా ఉంది రేట్లు వాచిపోతాయేమో చేస్తాం వచ్చాగా రంగారావు వీళ్ళ దగ్గర ఉన్న యాంటీ కార్లు అన్నిటినీ కొని మనం కాల్ ట్యాక్సీ మొదలు పెడితే ఎడితే మొదలు పెడితే మన బండిలో ఎక్కే కస్టమర్స్ అందరూ ఎన్టీఆర్ బండిలో వెళ్తున్నాం ఏనార్ బండిలో వెళ్తున్నాం అని ఎంత గొప్పగా లెవెల్ గా ఫీల్ అవుతారు ఒక ఐడియా జీవితాన్ని మార్చేస్తుందంటారు ఇదే నా ఐడియా కదా ఆలోచన చూడు పాత కారు రీసేల్ వాల్యూ ఉండదు గ్యారెంటీ కార్డు ఉండదు ఎందుకు పనికి రాని దాన్ని పారిజాతం ఎందుకు కొనాలని వర్క్ అవుట్ అవుదురా వర్క్ అవుట్ అవుతుంది
మంచిగా పట్టాను ఏంటిది చెప్పు వింటావా తాగడానికి ఇస్తాను జ్యూస్ క్వాలిటీలో అవ్వం కాంప్రమైజ్ నేను ఒకసారి చెప్తాను తాగడానికి ఇస్తాను జ్యూస్ క్వాలిటీలో అవ్వం కాంప్రమైజ్ ఎంత కొట్టినా వాడు మళ్ళీ మళ్ళీ అదే చెప్తున్నాడు సార్ బాగా ఎంక్వైరీ చేశాను సార్ కరెక్ట్గా అదే టైంకి పిల్లల్ని దింపడానికి స్కూల్కే వెళ్ళాడు సార్ కావాలంటే మీరు ఎంక్వైరీ చేస్తారా వెళ్ళమన్నా ఏ పోయా సార్ వాచ్మెన్ లేని టైం సీసీటీవీ లేదు హస్బెండ్ బయటికి వెళ్ళాడు ఎవడో బయట నుంచి కరెక్ట్ గా వాచ్ చేసి క్లీన్ గా చేశాడు ఇప్పుడేమంటావు మీ నాన్న పోస్టర్ తో కప్పేశాడు సూపర్ నాన్న ఎందుకే అలా రుస్తున్నావు చూడండి ఇకపై వీకే కాదురా పీకే పౌరు జాత కృష్ణవేణి కాల్ ట్యాక్సీ వాళ్ళు వచ్చింటారే మనింటి ముందే ఇన్ని పోస్టర్లు అంటే ఊరంతా ఇంకెన్ని అతికించుంటారు అమ్మా పారిజాతం 
వెయ్యి పోస్టర్లు వెయ్యి కళ్ళు చూసే చోట అతికిచ్చావంటే ఆఫర్ల మీద ఆఫర్లు వస్తాయని అప్పుడే చెప్పాను కదమ్మా నువ్వేం చేశావు అత్త మీద ఉన్న కోపంతో వాళ్ళ ఎదురింటి గోడకి అతికిచ్చమని అతి చేశావు ఇప్పుడేం వచ్చింది ఫోన్ వచ్చిందా పోయే కాలం వచ్చింది వెల్కమ్ టు పారిజాతం కాల్ ట్యాక్సీ తాగడానికి ఇస్తాం ఫ్రూట్ జ్యూస్ క్వాలిటీ లవం కాంప్రమైజ్ అండి చెప్పండి వెహికల్ ఎప్పుడు వస్తుందా చెప్పు తీసి అప్పుడే చెప్పాను మనము ఒక ఏ పెట్టుకోనుంటే కాలు మీద కాలేసుకుని కాలు మాట్లాడుతుంది అదేనమ్మా కోలార్ ట్యాక్సీ వాళ్ళు వాళ్ళకంటూ సొంతం ఏ పెట్టుకోవటం వల్లే కదా బిజినెస్ పీక్ లో ఉంది బుర్రకెక్కలేదే ఏం బుర్రనేది అదేరా ఈ సెల్ ఫోన్ లో ఏ పెడతారే హలో వెల్కమ్ టు పారిజాతం కాల్ ట్యాక్సీ తాగడానికి ఇస్తాం జ్యూస్ క్వాలిటీ లవం కాంప్రమైజ్ చెప్పండి రామయ్య మొదటి ట్రిపే తిరుపతి ఆ వెంకన్న మనల్ని పిలిచాడు త్వరగా రెడీ అయ్యిరా మన కారు ఫ్లైట్ లో ఉంది కదరా అందుకే మీ నాన్న పైలట్ లో రెడీ అయ్యాడు పోయిన వారం సీసీటీవీ ఫిక్స్ చేయడానికి ఆ అపార్ట్మెంట్కి వెళ్ళారా సిగరెట్ ఓ ప్యాకెట్ ఇవ్వమ్మా నమస్తే సార్ ఇదిగోండి సార్ వద్దు సార్ తీసుకో ఉంచు అలాగే సార్ పక్క అపార్ట్మెంట్ లో మర్డర్ జరిగింది విన్నావా విన్నాను సార్ అనుమానించాలా ఎవరన్నా ఇటువైపు అలా ఎవరిని చూడలేదు సార్ ఎన్నేళ్ళగా ఈ షాప్ ఉంది మూడేళ్ళగా ఉంది సార్ అగ్బెట్టి సార్ లేటర్ అక్కడ ఉంది సార్ ఇదిగో ఆయన ఇచ్చిన బెడ్షీట్లు కొని మూడు రోజులు కాలేదు అప్పుడే రంగులు పోతున్నాయి వీటితో నేనేం చేసుకోను నా డబ్బులు నాకు ఇచ్చాయి నాకు తెలియదు నా డబ్బులు నాకు ఇచ్చాయి తర్వాత రావడం ఏంటి ఇప్పుడు ఇచ్చేమంటున్నా నువ్వు అపార్ట్మెంట్ లాగా పనిచేస్తున్నా పచారీ కొట్టే కాదే ఇంకేమైనా వ్యాపారం చేస్తున్నావా లేదు సార్ పచారీలు కొట్టే నీకెక్కడ బెడ్షీట్లు లేదు సార్ ఈయనే బెడ్షీట్లు ఇచ్చి అమ్మి పెట్టమని అడిగాడు సార్ కొన్న మూడు రోజులకే రంగులు పోతున్నాయి తిరిగి ఇచ్చి డబ్బులు తీసుకువెళ్దామని వచ్చాను సార్ శుక్రవారం ఉదయం బెడ్షీట్ సైకిల్ ఇక్కడ ఆగింది సార్ ఎవరు చూడకుండా ఉన్నప్పుడు అందులోంచి ఒక ఐదు బెడ్షీట్లు కొట్టేశాను సార్ అంతే సార్ నాకేం తెలియదు సార్ నేనేం చేయలేదు సార్ ఆ సైకిల్ ఎంతసేపు ఆగింది సార్ ఉదయం తొమ్మిది నుంచి ఉంది సార్ మనిషిని చూసావా వదిలేటప్పుడు చూడలేదు సార్ వెళ్ళేటప్పుడు చూసాను సార్ వాడు ఎలా ఉన్నాడు శుక్రవారం అంటే మర్డర్ జరిగిన రోజు ఉదయం తొమ్మిది గంటలకు ఓ సైకిల్ ఆగింది చాలా సేపు తర్వాత వచ్చి తీసుకెళ్లాడు ఇంట్లో ఓపెన్ చేయను బెడ్షీట్ బెడ్షీట్లు తీసుకొచ్చిన సైకిల్ ఇక్కడ కానీ వీళ్ళిద్దరూ అమ్మలేదు కుమార్ సార్ ఆ రోజు అపార్ట్మెంట్ లో బాడీ పక్కన టేబుల్ మీద ఒక ఓపెన్ చేయని బెడ్షీట్ ఉంది దాన్ని తీసుకురా ఎస్ సార్ ఏంటి 
ఇప్పుడే కస్టమర్ ని పికప్ చేసావా చెప్పానా మళ్ళీ చేస్తాను ఏంటి సార్ ఇప్పటికి మనం వెంకన్నం చుట్టానికి వెళ్తున్నారా దేవుడికి నాకు పడదు ఏ ఆస్తి గొడవలు ఉన్నాయా మరి ఎందుకు సార్ తిరుపతికి వెళ్ళాడు ఏంటి భయపడ్డావా చాలా లాంగ్ వెళ్తున్నాం కదా అందుకే నువ్వు ధైర్యవంతుడువో కాదో చెకప్ చేశాను నువ్వు ధైర్యవంతుడివే పో ఏంటి ఆల్రెడీ నీ మొహం మసక మసగానే కనిపిస్తుంది దానికి మాస్క్ ఒకటి సార్ పాట పెట్టమంటారా సార్ నేను పాడనా అయ్యవద్దు సార్ ఇంకా అన్నయ్య కారు కదలటానికి ముందు మాస్క్ చూశాను కదిలేక చూసుంటే కారిపోయి ఉండేది చెప్పాను అవును మరి అయితే చూస్తావా నువ్వు ఈడే తిరుపతి రాయ్ వీడు వెంకన్న అన్నా ఎందుకన్నా ఇలా టార్చర్ పడుతున్నా ఒక వాల్యుబుల్ కస్టమర్ పిలిస్తే ఒకటి వస్తాను అనాలి లేదా రాను అనాలి అది వదిలేసి ఎవర్రా అమ్మాయి బూతులే సిగ్గుపడేలా నోటికి వచ్చినట్టు తిట్టింది రై రెండ్రా పోదాం నెక్స్ట్ మన సింహాచలం అపహరణ కలవాలి ఆ ప్లాన్ కి వీణే వాడుకుందాం ఏమంటారు ఎందుకు దెయ్యం పట్టినట్టు కూర్చున్నా దెయ్యం ఏం పట్టింది వాడసలు మనిషి నా స్పశాన వదిలేసి వెళ్ళాడు లెఫ్ట్ లో నక్కలు గోల రైట్ లో కుక్కలు గోల ఎదురుగా శవం తగలబడి పొగలు కక్కుతా అది అందులో ఒక శవం రా కాలుతూ కాలుతూ బైక్ లేచి పాట పాడి పని పడుకుంది ముందు అది చొక్కది ఎందుకు ఇలా ఏడుస్తున్నా వెంటనే బండి తీసుకుని వచ్చి వచ్చు కదా ఎలా తీసుకున్నామంటావు ఏ ఉంది స్టార్ట్ అవట్లేదు ఏరుంది పట్టలేదు యాక్సిలేటర్ కింద పోవట్లేదు ఉన్న పడంగా అద్దాలు తెరుచుకున్నాయి కారు ఒక దెయ్యం తోరి రివర్స్ లో తీసుకొచ్చి వదిలిపెట్టింది మీ నాన్న భయపడిపోయాడు రా మొదటి ట్రిప్పే తప్పు తప్పుగా జరిగిందే మనం బైరోడి బైరోడి గుడికి ఒకసారి వెళ్ళొచ్చేద్దామా ఏటమ్మా బైరోడి గుడికి వెళ్ళొచ్చేద్దామా జరిగిందంతా మంచిగా తనంతా తానే గుడికి వెళ్దాం అంటోంది కులదైవం గుడికి వెళ్ళి త్వరగా తనకి పెళ్ళే వాళ్ళని వేడుకొని వచ్చేద్దాం ఏమంటావు చెప్పు వెళ్దామా వద్దా చూసావా లేట్ గా బయలుదేరినా లేటెస్ట్ గా వచ్చేసాం మన కులదైవం బై రోడ్ పవర్ ఎలా ఉందో ఎంట్రీలోనే అద్దె వెళ్తూలా ముసల్దానికి కళ్ళు కనిపించట్లేదేమో కొంచెం లైట్ ఆఫ్ చేయమా ఆహా చెవులు దొబ్బినట్టున్నాయమ్మా ఆ కూతుర్ని తీసుకుని కులదైవానికి దండం పెట్టుకుందామని వచ్చారు అయితే ఏంటి ఇప్పుడు ఏంటి రావాల్సిన చోటు కాదు ఉండాల్సిన చోటు కాదు ఏ ముసలే ముసలోళ్ళు అర్ధరాత్రి పడ్డ రోడ్ల మీద తిరగకూడదు మర్యాదగా ఇంటికి వెళ్ళు అనవసరంగా బండికి అడ్డు రాకు పోవతలకే చూడటానికి మాంత్రికురాలా ఉంది ఎవరు మాంత్రికురాలు ఆ గెటప్లో ఉంటే మాంత్రికురాలేనా నోరు మూసుకొని కొంపలో పడుకుండా ఇలా అర్ధరాత్రి పడ్డ రోడ్ల మీద తిరుగుతుంది ముసలి పీనుగా అప్పుకోకపోతే నా కూతురు అని చెప్పి కానీ కీచేమంటారు పోవతలకి శుభవాని కాల్ ట్యాక్సీ కొనుక్కో దేవుడు దండ పెట్టుకుందాం అని వస్తే జరగద కుదర దాని ఏ ముసలి నీకు ఇచ్చే టైం అయిపోయింది వెళ్ళిపో నువ్వు అనుకున్నదన్నటికి జరగదు ఏమేంటి ఇలా చెప్తోంది అమ్మా నువ్వు ఇలాంటివే పట్టించుకోకమ్మా ఈ వయసులో గుళ్ళు గోపురాలను తిరిగితే శాంతంగా మాట్లాడేది ఇది రోడ్ల మీద తిరిగేదమ్మా దాని మాటలు ఫలించవు నువ్వు పోని ఆయన వచ్చేది 
ఫాలో అవుతూ వచ్చావా మీ షాప్ బెడ్షీటేగా 
అవును సార్ ఒక మోడర్ కేసు ఎంక్వైరీ కోసం వచ్చాను దానికి ఎవిడెన్స్ గా మీ షాప్ బెడ్షీట్ దొరికింది ఏంటి అందరూ కలిసి ప్లాన్ చేసి చేశారా నై నై సార్ మరి మేము హోల్ సేల్ లో బెడ్షీట్లు ఇస్తాం సార్ మన దగ్గర బెడ్షీట్లు తీసుకొని బయటికి పోయి రాజస్థాన్ బెడ్షీట్లు అని అమ్ముతారు సార్ మీ దగ్గర నార్త్ ఇండియన్స్ రెగ్యులర్ గా తీసుకుంటున్నారా అవును సార్ నలుగురు ఐదుగురు వచ్చి తీసుకెళ్తారు మీ దగ్గర వాళ్ళ లిస్ట్ ఉందా ఆ ఉంది ఏ చోటు ఓ లిస్ట్ ని కావాలా లిస్ట్ తీసుకో జల్దీ ఏది చూద్దాం హలో అమ్మా నే పెళ్లి కొడుకు తండ్రిని బయలు దేరా ఇంకో గంటలో అక్కడ ఉంటాం నాన్నగారితో చెప్పమ్మా ఎవరమ్మా ఫోన్ హ్మ్ నీ వియ్యంకుడు ఇందుకేనా ఉదయాన్నే లేచిరే కట్టుకుని రా గుడికి వెళ్దాం గుడికి వెళ్దాం అన్నావా లేదమ్మా నిన్నే చెప్దాం అనుకున్నా ఎవర్ని అడిగి పెళ్లి చూపులకి రమ్మన్నా ఆ కూతురు పెళ్లి చూపులకి నేనే ఎవర్ని అడగాలి నన్ను అడగాలి రాణి వచ్చిన వాళ్ళని వాకిట్లోనే నిలబెట్టి అవమానం చేసి పంపిస్తాను వాళ్ళని మాత్రమే కాదు నన్ను కూడా ఇంట్లో నుంచి పంపించాయి ఒక్కదానివే హాయిగా ఉండు నీకు నీ సంతోషమేగా ముఖ్యం ఓయ్ నన్ను పెళ్లి చేసుకో పెళ్లి చేసుకుంటున్నావు నువ్వు ఎందుకు రెండో పెళ్లి చేసుకోలేదు వచ్చేది నన్ను సరిగా చూసుకోదు ఇబ్బంది పడతానే మీరు చేస్తే మాత్రం త్యాగం మేం చేస్తే స్వార్థమా అది కాదమ్మా ఏంటి కాదమ్మా ప్లీజ్ అర్థం చేసుకోరా ఈ లోకల్లో మగాడు ఒంటరిగా ఉండొచ్చమ్మా కానీ ఓ ఆడపిల్ల ఒంటరిగా ఉండదురా మాట్లాడుకు ఊతురొచ్చి నాన్నని ఏమైనా చూడమ్మా నా ప్రాణం పోయేలాగా నీకు ఎలాగోలా ఒక పెళ్లి చేసి నీ ముఖంలో సంతోషం చూడాలి నా కోరిక అదే ప్లీజ్ నాన్న నీతో ఉండటమే నాకు సంతోషం అలా అనకమ్మ పారిజాత నేనేమంటరా అసలు ఈ ప్రాబ్లం ఏంటి నేను ఇప్పుడు పెళ్లి చేసుకోవాలి అంతేగా ఇల్లరికి ఉండే అబ్బాయి ఎవరైనా చూడు నేను చేసుకుంటాను ఓకేనా సంతోషమా ఏంటి ముగ్గురికి కలిపి మీ నాన్న వంట చేయలేడమ్మా అయినా మీ నాన్న మేనేజ్ చేస్తాడు అనుకో నువ్వు ఇల్లరికి అబ్బాయికి ఓకే అన్నావుగా నాకు అచ్చాలమ్మా గుడ్ మార్నింగ్ సార్ ఏ ఏంటయ్యా గుడ్ మార్నింగ్ ఆ అపార్ట్మెంట్ మాటర్ గురించి బిల్డర్ మాటర్ గురించి ఏమైనా ఎంక్వైరీ చేస్తాం లేదా అసలు మీరు ఏం చేస్తున్నారు సార్ దాని గురించి ఎంక్వైరీ చేస్తున్నాను సార్ ఎవిడెన్స్ ఏదైనా దొరికిందా లేదు సార్ స్టేషన్ లో ఎనిమిది మంది ఉన్నారు సార్ ఎంక్వైరీ జరుగుతోంది నేను ఇప్పుడు స్టేషన్ కి వెళ్తున్నాను సార్ ఈ వారంలో ఆ కేసు ఎలాగైనా క్లోజ్ చేసేయాలి లేదా సెలవు పెట్టి పెడిపో వెళ్ళుకుడికి రాలేదా ఆ అబ్బాయి బయటికి వెళ్ళాడు ఇప్పుడు వచ్చేస్తాడు ఈ లోగా అమ్మాయిని రమ్మనండి మేమంతా ఒకసారి చూస్తాం అమ్మా పారిజా పారిజాన కృష్ణమేణి అందరికి టీ తీసుకొచ్చి ఇవ్వమ్మా మొత్తం ఎనిమిది మంది అన్న ఐదు గురే ఉన్నారు మిగతా వాళ్ళేరి ఆ ముగ్గురులో ఇద్దరు అవుట్ ఆఫ్ స్టేషన్ సార్ ఒకటి మొబైల్ రీచ్ అవుట్ లేదు సార్ ఏం టకిల్ ఇది లిస్ట్ లో ఉన్న ఎనిమిది మందిని పట్టుకోలేకపోయారా అసలు ఏం పని చేస్తారు మీరు కహాసే ఆరా తుమ్ లో మే బిహారీ సాబ్ హమ్ దోనో చాకన సే ఆరా మే ఒరిషా కావు పార్ట్నర్ సార్ కిదర్ రైతే ఓదర్ మే జగదాంబ మే ఏ దోనో మేరే సాద్ రైతే సాబ్ తుమ్ దోనో బాత్ నే కరెంగే క్యా సాబ్ మే మద్రువాడే సే హూ మై దువాడే సే ఆరా తుమ్ సబ్ లో ఉసి దుకన్ సే బెషి లేతో క్యా ఓ దుకన్ మే డామేజ్ బెజిట్ లేకే బాయర్ సేల్స్ కర్ దేసో అఖిల లిస్ట్ లేవు పవన్ శర్మ పంకజ్ సోను ఈ లోగంక పతాయతో మే పతాయతో సబ్ బోలో మదురవాడక లక్ష్మీనగర్ మురళీనగర్ మే యా ఉస్ కే ఆస్పాస్ బెషిట్ బేచా కే కిసి ఆర్కే బీచ్ మే కర్తా సబ్ సబ్ బోలో మే ఎయిర్ పోర్ట్ కే పాస్ బెస్తా హూ సబ్ అబ్బాయిని త్వరగా రమ్మని ఫోన్ చేయండి చేసివండి ఎవండి ఆ అమ్మాయి చాలా అందంగా ఉందండి మా అబ్బాయికి ఏమాత్రం తీసిపోదు ఇద్దరు ఏడు జోడు బాగుంటుంది రాజమండ్రికి ఇరవై బళ్ళు పంపించాం కదా అవి ఎప్పుడు తిరిగి వస్తున్నాయరా త్వరగా పంపించమర్రా ఎన్ని బళ్ళు ఉన్నా సర్వీస్ బళ్ళు సరిపోవట్లేదే ఏమడిగారు ముందొచ్చి నువ్వు పిల్లని చూడు నీకు నచ్చకపోతే చెప్పు నాకు ఇప్పుడు పనుంది రావడం కుదరదు నువ్వు ముందు మీ నాంతో మాట్లాడు చుట్టాల ముందు పరువు తీస్తున్నావా త్వరగా బయలుదేరదా నువ్వు వచ్చే వరకు మేము వెళ్ళం అవునవును 
అబ్బాయి వచ్చేసాడండి వేడే మా అబ్బాయి పిల్లని చూడరా నాకు ఈ పిల్ల నచ్చలేదు పదని వెళ్దాం ఏంటి పిల్ల నచ్చలేదా నాకంటే అంతగతి దొరుకుతుందా పిల్ల నచ్చలేదన్నా అది నాతోనే అంట రే నోట్ చేసుకో ఇప్పుడే నోట్ చేస్తా ఎక్కడ రాయను చేసిన ఛాలెంజ్లతో మొత్తం నిండిపోయింది ఎక్కడో కూడా రాద్దాం ఎంత పొగర్రా నీకు నాకంటే అందమైన అమ్మాయిని చేసుకుంటావా నువ్వు చేసుకుంటావు నువ్వు రామయ్య చేసుకుంటాడా దేవా నువ్వు కానీ నేను రాస్తా సపోజ్ చేసుకుంటే చేసుకుంటే జీవితాంతం ఇలాగే కన్నుగానే ఉండిపోతాను ఉండిపోతాను ఇట్స్ అ ఛాలెంజ్ ఛాలెంజ్ ఇలా నోరు పెట్టుకొని పడిపోతాంది నువ్వు రారా వెళ్దాం ఇది వెళ్ళమ వస్తాను ఇది మన ఛాలెంజ్ లో రాదు పోరా పోరా చూసింది చాలు తీయొచ్చు కదా హలో వెల్కమ్ టు పారిజాతం కాల్ ట్యాక్సీ చెప్పండి సార్ నైట్ పది గంటలకు వచ్చేస్తుంది సార్ డ్రైవర్ పేరు ఆనంద్ అతని మిమ్మల్ని కాంటాక్ట్ చేస్తారు థ్యాంక్ యూ సార్ హ్యావ్ సేఫ్ జర్నీ రామయ్య అన్ని చోట్ల వెతికాను తాను కనిపించిందా లేదు పోనీ ఎక్కడ పెట్టావు గుర్తు తెచ్చుకో లేదు నాన్న ఏంటిలా రిలాక్స్ గా కూర్చున్నావు ఇరవై రోజుల టూర్ పెద్ద ఆర్డర్ కనీసం యాభై వేలు వస్తాయి కొంచెం వెతకొచ్చు కదా కుదరదు ఇంకేమైంది నాన్న నమస్తే సార్ నేను అడ్డమైన వాళ్ళకి నమస్కారం చెప్పను ఎవరు నువ్వు యాక్టింగ్ డ్రైవర్ సార్ యాక్టింగ్ డ్రైవర్ సార్ ఆర్నా టైప్ లో యాక్ట్ చేస్తావా సార్ ఓ ఇంగ్లీష్ తెలీదా సార్ <laughs> ఏంట్రా సార్ 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 అని ఒకే ఫ్లాట్ రియాక్షన్ ఫేస్ లో ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ లేదు నువ్వే యాక్టింగ్ డ్రైవర్ లో అనిపిస్తోందా అనిపించడం కాదు ఇది ర్యాగింగ్ తమ్ముడు నమస్తే మేడం ఏంట్రా సడన్ గా మేడం అంటున్నావు ఎందుకు టార్చర్ పెడుతున్నావు నీకేం కావాలి మేడం వచ్చి బాగా ఓపెన్ చేయండి ఇప్పటికి నా టెక్నిక్ స్టార్ట్ చేసి పెడతాను వెళ్ళే ధరలో డూప్లికేట్ తాళం చేయించుకెళ్ళండి తాళం లేకుండా ఎలా స్టార్ట్ చేస్తాడు ముప్పై కైదు తీసాడంటే వస్తా మేడం బాయ్ కోట్లో స్పేర్కి చేయించుకుని వెళ్ళండి అదేమి అక్కర్లేదు తాళాలు నా దగ్గర ఉన్నాయి రమ్మయ్య ఎందుకు తాళం దాచిపెట్టావు నీకు అసలు బాధ్యతే లేదా నా బాధ్యతను వాడికి అప్పగించావుగా చూడమ్మా నువ్వు చిన్నపిల్లగా ఉన్నప్పుడు నువ్వు అడిగిన ఊళ్ళన్నీ నేను తిప్పి చూపించానుగా ఇప్పుడు నువ్వు పెద్ద పిల్లవు అయిపోయావు మీ నాన్న ఎక్కడికైనా తీసుకెళ్లావా అదృష్టం బాగుండి ఓ అవకాశం వచ్చింది దానికి యాక్టింగ్ డ్రైవర్ ని పెట్టావు మీ నాన్న యాక్టివ్ గా ఉన్నప్పుడే నువ్వు రిటైర్మెంట్ ఇస్తున్నావా అందుకే తాళాలు తీసి దాచుంచాను నాకు మర్యాద లేకుండా పోతుంది నాకు తాళాలు వద్దు ఏమొద్దు పో నీకు నాకు పచ్చి నీతో మాట్లాడు ఇంకా బయలుదేరలేదా గేర్ పడలేదు స్ట్రక్ అవుతుంది మేడం ఇంకా బయలుదేరండి ఆ ముగ్గురులో ఇద్దరు ఆల్రెడీ మూడు నెలల క్రితం ఊరెళ్ళిపోయారు సార్ ఇంకొకడు వాడిని కాంటాక్ట్ చేయలేకపోతున్నాం సార్ నాట్ రిచబుల్ లో ఉన్నాడు ఐడి కూడా ఫేక్ ఐడి ఇచ్చాడు సార్ బెడ్షీట్ ని రెగ్యులర్ గా కొన్నాడా లేదు సార్ రెగ్యులర్ గా కొనలేదు మొత్తం రెండు సార్లే కొన్నాడు సార్ ఫోటో ఉందా సార్
ఫేక్ ఐడి బెడ్షీట్ ని రెగ్యులర్ గా కొనలేదు అర్జెంట్ గా వీడు ఎక్కడున్నాడో కనిపెట్టా
స్మోకింగ్ కాజస్ క్యాన్సర్ స్మోకింగ్ కిల్స్ పొగ త్రాగడం క్యాన్సర్కి కారకం ప్రాణాంతకం లిక్కర్ డ్రింకింగ్ ఈజ్ ఇంజూరియస్ టు హెల్త్ మద్యం సేవించడం ఆరోగ్యానికి హానికరం మనిషిని చూస్తే ఆ అపార్ట్మెంట్ హత్య కేసులో మనం వెతుకుతున్న మనిషిలాగా ఉన్నాడు సార్ కుక్క కరిచినట్టుంది కానీ కార్ ఎక్కించి చంపారు సార్ వాడి ఒళ్ళంతా యాసిడ్ పోసినట్టు బొబ్బలు వచ్చి కందిపోయింది సార్ కానీ కార్ ఎక్కించే చంపారు సార్ ఎప్పుడు జరిగింది ఓ టూ త్రీ అవర్స్ ఉండొచ్చేమో సార్ ఏ ఏరియా వాడో తెలిసిందా లేదు సార్ ఏమీ తెలియలేదు అపార్ట్మెంట్ పక్కన ఉన్న పచ్చారి కొట్టు ఏ నువ్వే కదా ఇలా ఆ రోజు షాప్ ఉంది సైకిల్ ఆపింది వీడేనా బాగా చూసి చెప్పు వీడే సార్ వీడెవడో తెలుసా మీలో ఎవరికన్నా వీడెవడో తెలుసా ఇదిగో హెడ్ అక్కడ ఎందుకు అంత జనం క్లియర్ చేయి వెళ్ళమని అంతటి ఏ వెళ్ళమని అయ్యా అదేంటో చూడు సార్ ఇదేదో కార్ రేడియేటర్ మూతలా ఉంది సార్ పోయి హమ్ కో ఫాలో కర్కె పవన్ కో మార్ డాలా పోలీస్ హమర నంబర్ ట్రాక్ కర్కె కుచ్ పూచ్ తాచ్ కియా తో మోహమ్మద్ ఖోల్నా తోడి దెన్ కే లియే తో అండర్ గ్రౌండ్ హో జా मैं किसी नंबर से तुझे कांटेक्ट कर सकता हूं देखते कार चला के मारा है हमारे यार को मारा है ना छोड़ेंगे नहीं उसको क्या मार डालेंगे मां की आंख బడి ప్లేచి కుమార్ మిగతా ఫుటేజ్ ప్లేచి కుక్క 
ಅಪ್ಪ ಕಾರು ಒದಲಿ ಅಂತ ತೇಲಿಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳದು ಅದು ನಿನ್ನು ವೆದಕ್ಕುಂಟು ವಚ್ಚಿಂದೆ ನೇನೇ ಆ ಕಾರ್ನಿ ವೆದಕ್ಕುಂಟು ಬೆಳ್ಳನು ಕಾದು ಅದೇ ನಿನ್ನು ಪಿಲಿಚುಂಟುಂದಿ ಅದುಚ್ಚಿನ ಪರಿ ಪೂರ್ತಯ್ಯೇವರೆಗೂ ನಿನ್ನೊದಿಲಿ ವೆಳ್ಳದು ಮೀರೇವಂಟು ನಾಕೇವೇ ಅರ್ಧ ಕಾವಟ್ಲೇದು ನೀ ಕಾರುಕು ಮುಂದುನ್ನ ರೆಂಡು ಲೈಟ್ಲು ದಾನಿ ಕಳ್ಳು ಕಾರುಕುನ್ನ ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರಾಲು ದಾನಿ ನಾಲ್ಕು ಕಾಳ್ಳು ರೆಂಡು ವೈಪುಲಾ ಉನ್ನ ಅದ್ದಾಲು ದಾರಿ ರೆಂಡು ಚೆವುಲು ಬೆರಕುನ್ನ ಪಗಗೊಟ್ಟು ದಾರಿ ತೋಕ ವೀಟನ್ನಿಟ್ಟು ಅದು ನೀತು ಮಾಟ್ಟಾಡುಂಟುಂದಿ ಕಾನಿ ನೀಕ ಅರ್ಥಮಾಯಿ ಉಂಡದು ಭೈರ ಉಡಿ ವಾಹನ ವೀಸ್ತುನಕೋ ಈ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಳ್ಳನಿ ಎವರಿ ಕಂಟ ಪಡಕುಂಡ ನೀ ಕಾರುಲೋ ಉಂಚು ಇದುಗೋ ಕೊಚ್ಚಿನ ಪನಿ ಪೂರ್ತಯ್ಯಾಕ ಅದೇ ನಿನ್ನೊದಲಿ ವೆಳ್ಳಿಪೋತುಂದೆ ಮೀರು ಚೆಪ್ಪಿನ ಚೋಟ ನುಂಚಿ ಟೈರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಸ್ಕೋಚ್ಚಾನ ಸಾರ್ ಮರ್ಡರ್ ಜರಿಗಿನ ಸಬ್ವೆ ನುಂಚಿ ಒಕ 500 ಮೀಟರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೋ ವಾಡಿ ಸಾಯಿಕಲ ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸೊ ಇದು ಬೇರೆ ಕಾರ್ ಮೂತ ಅಯ್ಯಂಡೊಚ್ಚುಗಾ ಲೇದಕ್ಕೆ ಮನಕಂದಿನ ಫಾರೆನ್ಸಿಕ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ವಾಡಿ ಮೀದ ಉನ್ನ ಬೊಬ್ಬಲು ರೇಡಿಯೇಟರ್ಲೋ ಉನ್ನ ವೇಡಿ ನೀಳ್ಳು ಪಡ್ಡಂ ವಲ್ಲ ಏರ್ಪಡ್ಡಾಯಿ ಸೊ ಮನು ವೆತಕಾಲ್ ಸಿಂದಿ ಈ ಟಾಯಮ್ ಮಾಕ್ಸ್ ರೇಡಿಯೇಟರ್ ಮೂತ ರೆಂಡು ಸೆಟ್ಟ ಏ ಒಕೇ ಒಕ ಕಾರ್ ಒಕ ಮಂತ್ರ ಗತ್ತೆ ಒಕ ರೂಪಾಯ ಬಿಳ್ಳಿಚ್ಚಿ ಕಾರ್ ಲೋ ಪೆಟ್ಟ ಮಂಟುಂದಟ ಕಾರಿಂದ ಏ ಪಾರ್ ಬೋದಟ ಅಯ್ಯನಾ ನೇನೆಂದಕ ಅಮ್ಮಸಲ್ಲಿ ಜೆಪ್ಪಿಂದಿ ವಿನಾಲಿ ಅಂದಕೆ ಅಮ್ಮಸಲ್ಲಿ ಜೆಪ್ಪಿಂದ ಅನ್ನಿ ಪಕ್ಕನ ಬೆಟ್ಟಿ ಮಳೆಯಾಳ ಮಂತ್ರಗಳು ಸಾಯಂತೋ ಈ ಕಾರ್ ಲೋ ಉನ್ನ ದೈಯನ್ನಿ ಕಟ್ಟೇಶಾನು ಈ ನಿಮಿಷನ್ ನಿಂಚಿ ಈ ಕಾರು ನ ಆಗ್ನೇನೇ ವಿಂಟುಂದಿ ದಂಡಾಲು ದಂಡಾಲು ಅಮ್ಮೋರು ತಲ್ಲೋ ಕಳ್ಳಂತ ಇವೆ ಕಳ್ಳಂತ ಬಂಡಿ ರೊಂಡು ಡೂಮು ಲೈಟ್ಲು ಕಳ್ಳಂತ ಗುಡ್ಡು ರೊಂಡು ಪೀಕೇಸಿ ಗೂಟ್ಲ ಬೆಟ್ಟಸ್ತಾನು ಕಳ್ಳಂತ ಇವೆ ಕಳ್ಳಂತ ಬಂಡಿ ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರಾಲು ಕಳ್ಳಂತ ಸೂಬು ಬೆಟ್ಟುಕೊನಿ ತಾಗೇಸ್ತಾನು ಚೌಲಂತ ಇವೆ ಚೌಲಂತ ಮಳೆಯಾಳಿ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಮಹಾಪ್ರಭು ನೀವು ಚೆಪ್ಪಿಂದಿ ಅಲಾಗೇ ವರ್ಕ್ಔಟ್ ಚೇಸಾನು ದೇವುಡ ಮುದ್ದೆಟ್ಟುಕೊಂಟಾನು ಏಂಟಿ ಲೆವನ್ ಎಗಿರಿಪೋಯಿಂದಿ ಗಾಲಿಗೆ ಎಗಿರಿಂಟುಂದಲೇ ಏಟಿ ಪಾಠ ಸಡದಿ ಕಾದಲು ತಾಂದಿ ಹೊಡ್ದೋಡು 
బాగా విను ఈ ఇంట్లో ఉంటే నేనైనా ఉండాలి లేక కార్ అయినా ఉండాలి నువ్వే నిర్ణయించుకో ఎందుకని మమ్మల్ని ఇలా టార్చర్ పెడుతున్నావు అసలు నీకు ఏం కావాలి నీకు మాకు ఏంటి సంబంధం నాకు వినిపిస్తుందిలే చెప్పి చావు ఏంటమ్మా కురాసాయేనా నేనెవరో తెలుసా మీకు తెలుసమ్మా తెలుసు బండాపు తాతయ్య ఇంటికి తీసుకెళ్లి పెంచుకుందాం ప్లీజ్ తాతయ్య అలాగేనమ్మా తీసుకు తాతయ్య డోరా నీకు డోరా పేరు నచ్చిందా తాతయ్య ఇప్పటి నుంచి దీని పేరు డోరా ఓకేనా Ha 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 ha! 
She has been brutally raped. ये तेरे मुख रेप चेस नेट ना रहा। We tried our level best, but she is brain dead. ये ले हॉस्पिटल लो इनको अम्माई हार्ट लो ब्लड क्लॉट आई एडमिट आई इन्दी। She needs a donor immediately. मे मनोराले ब्लड ग्रुप मेगिता पैरामीटर्स अन्य आम्माई की परफेक्ट का मैच होता नहीं। मेरे तर्ज कुंटे मे मनोराल ने आम्माई रूपन लो बतेकिंच को होच्चो।
నథింగ్ టు వరీ మీ అమ్మాయి ఇప్పుడు సేఫ్ జోన్ లో ఉన్నారు రైట్ టైమ్ లో డోనర్ దొరికాడు ఆల్ బై గాడ్స్ క్రేస్ కానీ ఇప్పుడే మీరు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ముఖ్యంగా ఆవిడ గట్టిగా మాట్లాడకూడదు టెన్షన్ అవ్వకూడదు మిస్ అవ్వకుండా కరెక్ట్ టైం కి టాబ్లెట్స్ వేసుకోవాలి డాక్టర్ పార్జాతరికి గుండెని ఇచ్చారు డోనర్ అవ్వ డాక్టర్ సారీ సార్ వాళ్ళ డోనర్ ఎవరో చెప్పొద్దు అన్నారు పోతుందని పోలీసులకు చెప్పకుండా ఊరుకున్నాను తను చనిపోయిన కొన్నాళ్ళకి ఆ డోరా ఏమీ తినకుండా తన మీద బెంగ పెట్టుకుని ఆ కారులోనే ఉండిపోయి చచ్చిపోయింది ఆ తర్వాత ఆ కారును చూడలేక అమ్మేశాను కారు కనిపించలేదు నువ్వు కనిపించలేదు నేను ఎంత భయపడిపోయాను తెలుసా వారి చేత సమాధానం చెప్ ఆ పిల్లి ఇంకా చనిపోలేదు తను నీలోనే జీవిస్తోంది ఆ కుక్క ఆత్మ ఆ పిల్ల నువ్వే అనుకుంటోంది ఆ ముగ్గురిని నీ కళ్ళ ముందే చంపాలని అది నీ దగ్గరకు వచ్చింది మీరు ఇచ్చింది మూడు త్రెట్లు మోత్ సార్ నైన్టీన్ ఎయిటీ మోడల్ ఆస్టిన్ కేంబ్రిడ్జ్ చెప్పండి రవి సార్ ఆర్టీఓ లో రిజిస్టర్ అయ్యి ఏపీలో రెండు ఆస్టిన్ కేంబ్రిడ్జ్ కార్లే ఉన్నాయి సార్ అందులో ఒకటి వన్ ఇయర్ కి తమే డెమాలిష్ చేసి స్క్రాప్ కు వెళ్ళిపోయింది సార్ ఇంకొకటి మదర్ వాళ్ళ పారిజాతం పేరు మీద రిజిస్టర్ అయింది సార్ డీటెయిల్స్ వాట్సాప్ చేశాను సార్ కుమార్ సార్ బండి మదర్ వాళ్ళకు పోనీ మర్యాదగా నిజం చెప్పు 
మర్డర్ జరిగిన చోట నీ కార్ రేడియేటర్ మూత దొరికింది అర్ధరాత్రి వేళ అక్కడేం చేస్తున్నావు నీకు వాడికి ఏంటి సంబంధం కార్ ఎక్కించి వాడిని ఎందుకు చంపావు కార్ ఎక్కించి చంపారా సార్ నాకు ఏం తెలియదు సార్ మీరు ఇంకెవరో తీసుకురావడానికి బదులు తప్పుగా నన్ను తీసుకొచ్చారు నాకు దీనికి ఏ సంబంధం లేదు సార్ ఏంటి నటిస్తున్నావా ఏం జరుగుతుందా ఇక్కడ పైనుంచి ఎంత ప్రెషర్ తెలుసా ఒక నార్త్ ఇండియా చంపేశారు సార్ ఇప్పుడు ఆ మర్డర్ గురించి ఎంక్వైరీ చేస్తున్నాను సార్ సరే ఎవరి అమ్మాయి ఆ నార్త్ ఇండియా చంపింది తనే అయిండ వచ్చి నాకు అనుమానంగా ఉంది సార్ మర్డర్ జరిగిన చోట నాకు ఒక రేడియేటర్ మూత దొరికింది సార్ అది తన కార్దే సార్ మేమీ తోటి సార్ నాకు దానికి ఏ సంబంధం లేదు ఉండు మా ఉండు ఎందుకు ఏడుస్తావు ఏమైందో చెప్పు అర్ధరాత్రి నా ఇంటి గోడ దూకొచ్చి నిద్రపోతున్న నన్ను ఎంక్వైరీ అనే పేరుతో ఇక్కడికి లాక్కొచ్చారు సార్ మీరే చూడండి సార్ నా ఇంట్రెస్ట్ తో తీసుకొచ్చారు నేను ఇక్కడ ఉండుంటే మా నాన్న కూడా తెలియదు సార్ ఆయన నేను కనబడట్లేదని వెతుకుతుంటారు నేను మా నాన్న ఇప్పుడే కష్టపడి ఒక కాల్ ట్యాక్సీ మొదలు పెట్టాం కానీ ఇదొక మూత నుంచుకొని నన్ను అనుమానిస్తున్నారు సార్ నా దగ్గర ఉండేది ఒక పాత కారు సార్ అది వెళ్లే దారిలో ఒక్కో పాటు ఊడి పడిపోతుంది అందుకని ఆ ఏరియాలో జరిగే హత్యలకి నేను బాజరాలు అవుతానా సార్ కావాలంటే మీరే ఆ మూత చూడండి సార్ వదిలే <laughs> 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 పెట్టుకోండి <laughs> 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 ఇంకో ఇద్దరు మిగిలారు నీ వల్ల అయితే పట్టుకో నిన్ను రెడ్ హ్యాండెడ్ గా పట్టుకుంటా సార్ చూడండి సార్ మళ్ళీ మళ్ళీ ఏ నీకు ఏమైందయ్యా హ నువ్వు వెళ్ళమా ఈరోజు ఏదో నాటకాలు ఆడి తప్పించుకుంది తను చెప్పిన ఆ ఇద్దరెవరో మనం కనిపెట్టాలి అప్పుడు దొరుకుతుంది అమ్మా నాన్న అన్ని కాయలు వేసేసాడు నీ కాయలన్నీ అలాగే ఉన్నాయండి ఎప్పటికైనా నాన్నేనమ్మా విన్నర్ ఎందుకో తెలియదు రెడ్ వేసేటప్పుడు మాత్రం గుడ్డె దడదడ కొట్టుకుంటుంది రెడ్ కాయ వేసేప్పుడు మాత్రం గుండె బాగా కొట్టుకుంటుందిరా అవును పీకే కాల్ ట్యాక్సీ చెప్పండి బండి కావాలండి కొన్నాళ్ళకి బండి రాదు మాకు ముఖ్యమైన పని ఉందండి డోరా మనం మొట్టమొదటిసారి సభ్యుల కారు ఇప్పుడు వినిపిస్తోందా మొట్టమొదటిసారి సభ్యుల కార్ ఎక్కించి చంపినప్పుడు హార్ట్ కొట్టుకుంది ఆ తర్వాత అంతకు ముందు నేను ఫస్ట్ టైం కార్ కొంటున్నప్పుడు హార్ట్ కొట్టుకుంది కానీ అక్కడెందుకు కొట్టుకుందో తెలియలేదు అక్కడ ఎవరైనా ఉన్నారా అవునంటే ఒక హాన్ కొట్టు కాదంటే రెండు హాన్ కొట్టు డోరా అక్కడ ఎవరైనా ఉన్నారా డోరా 
కార్ కొంటున్నప్పుడు అక్కడున్న సీసీటీవీ ఫుటేజ్ తీసుకున్నాను అందులో మనం వెతుకుతున్న వాడు కనిపిస్తే చెప్తావా बेचता हूं बीमली बीच एरिया में ఎవరూ లేరు వాడిని లేపేద్దాం ఎందుకు ఆగిపోయా వాడిని లేపేవచ్చుగా దూరాలు ఏం చేస్తున్నావు వెళ్ళు చెప్పు ఏం చేస్తున్నావు ఇంత మంచి ఆపర్చునిటీని వేస్ట్ చేశావు ఈ పటికి మనీ లేపేసి ఉండొచ్చు రెసిడెన్షియల్ ఏరియాలో ఏం చేస్తున్నావు పానీపూరి సేల్స్ సార్ ఇక్కడ ఉండకూడదు మెయిన్ రోడ్ కూడిపో ఓకే సార్ కలిసి దొరికిపోయి ఉంటా నువ్వు కొంచెం తెలివైన దానివే డోరా అనవసరంగా నేనే తొందరపడ్డాను డోరా వాడిని వేరే ప్లాన్ వేసి లేపేద్దాం ఓకేనా
సార్ లాస్ట్ ఫోర్ డేస్గా ఆ అమ్మాయిని సర్వెలెన్స్ చేసిన దాంట్లో నార్త్ ఇండియన్స్ ఎక్కువగా ఉండే వాల్తేరు మర్రిపాలెం గాంధీనగర్లో తిరిగింది సార్ కానీ చివరి రెండు రోజులు మాత్రం ఎంవీపీ కాలనీలో ఎవరో ఒకరి కోసం తెగ వెతికింది సార్ వాడు ఎవడో మనం కనిపెట్టలేకపోతున్నాం సార్ ఈరోజు పగల మొత్తం వాచ్ చేసిన దాన్ని బట్టి తన ఇల్లు బయటికి ఎక్కడికి వెళ్ళలేదు సార్ నా గెస్సింగ్ కరెక్ట్ అయితే ఈ రోజు రాత్రి ఆ నార్త్ ఇండియన్స్ ఉంటున్న చోటుకు వస్తుంది మనం ఆ ఏరియాకి పోలీస్ ఫోర్స్ పంపిద్దామా సార్ ఓ ఆడపిల్లని పట్టుకోవడానికి పోలీస్ ఫోర్స్ సార్ తను ఇన్ని నుంచి కారులో బయలుదేరింది సార్ కొంచెం డిస్టెన్స్ లో ఫాలో చేయండి ఏ బడితే త్వరగా సార్ బండి ఎంవీపీ కాలనీ వైపు పెడుతుంది సార్ సార్ మీరు చెప్పినట్టు తను ఇప్పుడు ఎంవీపీ కాలనీ వైపే వెళ్తాం సార్ తను మిస్ అవ్వదు ఆ కాలనీలో ఉన్న శేఖర్ తన వచ్చి కోఆర్డినేట్ చేసుకో ఓకే సార్ శేఖర్ కారు లోపలికి ఎంటర్ అయింది కేర్ఫుల్ గా వాచ్ చేస్తా ఉండండి ఓకే సార్ కాంట్రాక్ట్ మీద వచ్చిన అందరు నార్త్ ఇండియన్స్ ఫొటోస్ అండ్ డీటెయిల్స్ ఇందులో ఉన్నాయి సార్ ఒక కుల్ఫీ ఇవ్వండి అఖిల్ తను ఎక్కడ ఉంది తను కుల్ఫీ ఐస్ తింటాను సార్ సరే ఫాలో అవ్వండి కొంచెం పని ఉంది కాసేపు నువ్వు చూసుకో ఇక్కడ ఎన్ని ఏడియన్ ఉంది ఆ రోజు కూడా మద్దలపాలెం అన్నాడే ఏదో తప్పుగా ఉంది హలో హలో బోనే కమ్మని రేప్ చేసి చంపారే గుర్తుందా నైన్ అయి మేన్ అయి నేను ఎన్కౌంటర్ చేయడానికి పోలీసులు వచ్చారు మేరా గారు ముజన ఒకసారి బయటికి హలో నీ మంచి కోసమే చెప్తున్నాను నీ ఫ్రెండ్ ని చంపింది హలో హలో బండి లెఫ్ట్ లో ఉన్న బీ బ్లాక్ వస్తుంది కవర్ చేయండి ఎంత 
Sir, we did a construction for Loki, not to reach a marshal disco chavard. Hachiche, but a pani puri vado, bedshe same vado, we did friends, sir. Muguru plan chase and in a relative chess, sir. Idiwari address, Peru, Mukeshado. Yes! Tapko, 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 under key photo to pitch Maria again. What a Kanichi escape I am, sir. Bus stand, railway station, airport, and any short lam on a team in Billy Batakaman Chip. Okay, sir. What is city, Data Lopumana Mani Patako? Okay, sir. What a details correct is a station coach. Okay, sir. Kumar, father. Do you want to follow me? 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 Do you want to follow me?
ఇప్పుడు నేను స్కెచ్ చేసి నీ బాబుని ఎందుకు వచ్చేసాను మా నాన్నకి మాత్రం ఏదైనా అయింది నిన్ను చంపేస్తాంట్రా నీ ఇంటి వరకు వచ్చిన నాకు నిన్ను లేపడం పెద్ద పని ఏం కాదు మీరు దోణ యారం కొ మార్ది అనాతునే ఆ చంపేసావు కదా కావాల్సిన వాళ్ళు దూరం అయితే ఎలా ఉంటుందో తెలియాలి నీకు అందుకే నీ బాబుని ఎందుకు వచ్చేసాను వాడిని వెతికి వెతికి చావే మా నాన్న ఎక్కడున్నారు కనిపి ఫాస్ట్ వాడి మొబైల్ నెట్వర్క్ ని ట్రేస్ చేయడం కుదిరిందా లేదు సార్ కుదరలేదు
डोरा फोर व्हील ड्राइव चेदमा कार तो सहा गुदे Oh, <laughs> 
बाहर निकल किंदर देखो बंदर ने चिंता करो आगो आगो चाबी निकाल नालों दे अब बाहर क्या तो नालों दिए तो दाने विसरो। वो तो, वो तो। दाने विसरो। तुझे बचाएगा वो? हाँ? नन नन कापर तो ना? हाँ? हाँ? अधिनिन्न वो दिली पट्टे दो। फिर फिर लो। कापर तो ना? हाँ? कापर तो ना?
ドラ。ニッパがティチコドラ。Close your eyes. 